హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము గ్రామ వాడు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు గాను ప్రత్యేకంగా సో ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ లేదా మోడల్ పేపర్స్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్గా మీకు అయితే ఉండబోతున్నాయి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ పార్ట్ ఏకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ని సో పర్ఫెక్ట్గా మీకు అయితే అందచేయడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఆల్రెడీ పేపర్ వన్ అయితే అందచేశాను ఇది మనం అంద చూసేటువంటి మోడల్ పేపర్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ చేయడము జరుగుతుంది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అందరూ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే లే చేయకుండా వివరాలకు వెళ్ళిపోదాం సో పార్ట్ ఏనే మనం కవర్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే పార్ట్ బి కూడా అన్ని సపరేట్గా ఉంటాయి గమనించాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ కమల్ ఉత్తరం వైపు పన్నెండు కిలోమీటర్లు నడిచిన తర్వాత పడమర వైపుకు ఆరు కిలోమీటర్లు నడిచాను మరలా దక్షిణము వైపునకు తిరిగి మూడు కిలోమీటర్లు నడిచి ఆ తర్వాత పడమర వైపుకు తిరిగి ఆరు కిలోమీటర్లు నడిచాను సో బయలుదేరిన స్థానం నుంచి కమల్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్రింది వాటిలో సరిపోలని దానిని గుర్తించండి సరిపోలని దానిని ఆన్సర్ ఏంటి సో సింపుల్గా చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ సి చంద్రుడు ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా గ్రహాలు సో ఇదొక ఉపగ్రహము నెక్స్ట్ వన్ ఒక కోడ్ ప్రకారము బ్యాంకర్ను ఎఫ్బిఎస్ఐడిఓగా రాస్తే బారోని ఏ విధంగా రాస్తారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఎఫ్పి డబ్ల్యూపి ఎన్టి అనేటువంటి కోడ్తో ఇక్కడ ఆన్సర్ అయితే రావడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఒక పరీక్షలో రాజుకు ముఖేష్ కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినవి కానీ ప్రియాకు వచ్చినన్ని మార్కులు రాలేదు ప్రియాకు గౌరవ్ మరియు కవిత కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినవి గౌరవ్కు ముఖేష్ కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినవి కానీ అతని మార్కులు వారి గ్రూప్లో అతి తక్కువ మార్కులు కావు మార్కులను అవరోహణ క్రమంలో రాస్తే రెండవ స్థానంలో ఉన్నవారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి కవిత అనే అమ్మాయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది ప్రశ్నలో మూడేసి పదాలు ఇవ్వడమైనది ఈ పదాల మధ్య సంబంధము ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు అభ్యర్థులు ఈ మూడు పదాలను పదాలకు సరిపడు సమాధానమును ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లోని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగులో ఏదైనా సరైనదో గుర్తించండి ఏది సరైనదో గుర్తించండి గ్రాడ్యుయేట్స్ టీచర్స్ మరియు మానవులు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్స్ టీచర్స్ మరియు మానవులు సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అందరూ కూడా మానవులే మానవులు అంటూ సపరేట్ ఉంటారా గ్రాడ్యుయేట్స్లో టీచర్స్లో కూడా మానవులు ఉంటారు సో మానవులు అంటూ సపరేట్ ఉంటారు కదా ఓకే టీచర్లు వేరు గ్రాడ్యుయేట్స్ వేరు మానవులు అంటూ ఉంటారా అందరు కూడా మానవులే ఉంటారు కాబట్టి సో మానవులు సో దీంట్లోనే కొంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు మళ్ళీ దీంట్లోనే కొంతమంది టీచర్స్ కూడా ఉంటారు సో ఈ విధంగా రాయవచ్చు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది చూద్దాము సూచన సో ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్రాఫ్ ఇచ్చి దానిపైన క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఎక్స్ మరియు వై అనేటువంటి రెండు కంపెనీలు రెండు వేల తొమ్మిది నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్య ఉత్పత్తి చేసిన వాహనాల సంఖ్యను తెలియచేయు రేఖా చిత్రము క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అడిగిన ఆరవ ప్రశ్నకు సమాధానము రాయండి రెండు కంపెనీల మొత్తము ఉత్పత్తులలో వ్యాస వ్యత్యాసం ఇచ్చిన సంవత్సరము ఎంత అంటే రెండు కంపెనీలకు మధ్య ఏ సంవత్సరంలో తేడా అనేది ఎక్కువగా ఉంది అనేటువంటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకైతే క్లియర్గా ఇస్తున్నారు ఏ సంవత్సరాలలో ఎంత ఇచ్చినటువంటి ఏ సంవత్సరాలలో ఎంత వ్యత్యాసం అంటే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆరోది ఆప్షన్ సి రెండు ఇరవై వ్యత్యాసం అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ A ప్లస్ బి ఈస్ట్ బి ప్లస్ సి ఈస్ట్ సి ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈస్ట్ టు ఫైవ్ ఈస్ట్ టు సిక్స్ అయితే ఈస్ట్ బి ఈస్ట్ సి ఎంత సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఐదు ఈస్ట్ మూడు ఈస్ట్ ఏడుగా ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం గడియారంలో సమయము ఐదైనప్పుడు గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషాల ముళ్ళు మధ్య కోణము ఎంత 
సో వీటన్నిటికీ కూడా చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏం చెప్పట్లేదు గమనించాలి సో మన రెండో ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో దాంట్లో చూడండి దానిలో క్లియర్గా సో అర్థమేటిక్ రీజనింగ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో ఇక్కడ మరి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి రెండు వందల పది డిగ్రీలు లేదా నూట యాభై డిగ్రీలు అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఒక భుజము ఎనిమిది మీటర్లు మీటర్లుగా గల ఒక చతురస్రాకారపు భూమి యొక్క చుట్టూ గత నూట అరవై మీటర్లు ఒక భుజము ఎనిమిది మీటర్లు గల చతురస్రాకారపు స్థలాన్ని ఈ భూమి నుండి వేరు చేసిన అమ్మి వేసిన ఏటలా వేరు చేసి అమ్మి వేసిన ఏటలా మిగిలిన భూమి యొక్క చుట్టూ కొలత ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నూట నలభై నాలుగు అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సిట్ డౌన్ ఏ మూమెంట్ చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ టు కంప్లీట్ దిస్ సెంటెన్స్ సిట్ డౌన్ ఏ మూమెంట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ వుడ్ యూ ప్లీజ్ అంటాం కదా వుడ్ యూ నెక్స్ట్ వన్ మెనీ పీపుల్ టర్న్డ్ డాష్ ఫర్ ద మీటింగ్ కరెక్ట్ ద యాడ్ వర్బ్ పార్టికల్ ఓకే కరెక్ట్ ద యాడ్ వర్బ్ పార్టికల్ టు బి యూస్డ్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అంటే ఆ బ్లాంక్లో మనము ఏం యూజ్ చేస్తాము యాడ్ వర్బ్గా ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అప్ టర్న్ అప్ మెనీ పీపుల్ టర్న్ అప్ ఫర్ ద మీటింగ్ అంటే మీటింగ్కి చాలామంది కూడా ఆసక్తి చూపారు అని అర్థము నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఎస్ ఆ నో క్వశ్చన్ ట్వెల్త్ వన్ ఆన్సర్ డోంట్ యూ లైక్ కాఫీ అంటే నీకు కాఫీ అంటే ఇష్టం లేదా అని అర్థంలో దీన్ని వాడదాము డోంట్ యూ లైక్ కాఫీ క్వశ్చన్ ట్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఓకే థర్టీ మినిట్ ఆప్షన్ బి ఎ నాయిస్ ఎ సిల్క్ శారీ ఎ నాయిస్ సిల్క్ శారీ నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పద్నాలుగోది ఆప్షన్ డి యూ హ్యావ్ అ నో బ్రోకెన్ చైర్ అనేది సో నాట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో లేదు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ హియర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ షీ షీ హ్యాజ్ అ జస్ట్ కంప్లీట్ హ వర్క్ జస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ప్రస్తుతమే అయిపోయింది అంటే జస్ట్ నవ్వు ఇప్పుడే అయిపోయింది అనేటువంటి అర్థంలో దీన్ని వాడతాము ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ హియర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఓకే షీ హ్యాజ్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ హ వర్క్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయింది సో యూ హ్యావ్ నెవర్ మీట్ మీ బిఫోర్ అంటే ఎప్పుడు మీట్ కాలు జస్ట్ ఇప్పుడు మీట్ అయ్యామని అర్థము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జగనన్న విద్యా జీవన పథకానికి అర్హత పొందేందుకు కుటుంబ ఆదాయ పరిమితి ఎంత ఉండాలి పదిహేనవది ఆప్షన్ డి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ రెండేళ్ల కోసారి విడుదలయ్యే ప్రపంచ ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్ స్టాప్ ఫిఫ్టీ జాబితాలో అమెరికాకు చెందిన సమిట్ సియోరా సూపర్ కంప్యూటర్లు ప్రథమ ద్వితీయ స్థానాలు పొందగా భారత్ నుంచి ప్రత్యూష మెహిర్ సూపర్ కంప్యూటర్లు ఏ స్థానంలో నిలిచాయి పదహారవది ఆప్షన్ డి యాభై ఏడు మరియు వందవ స్థానంలో నిలిచాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది రామన్ మగసేసే అవార్డుకి ఎంపికైన ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి రవీష్ కుమార్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయిన వాటిని గుర్తించండి రెండు వేల ఇరవైని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇయర్ ఆఫ్ నర్స్ అండ్ మంత్ర సానిగా అభివర్ణించింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ రెండు వందల జయంతి సందర్భంగా దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మే పన్నెండున ఆమె గౌరవార్థము అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవాన్ని కూడా జరుపుతారు సో సమాధానం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి అన్నీ కూడా సరైనవే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జతపరుచుము చూద్దాం మొదటి చూద్దాము లై బరో హరోబా ఫెస్టివల్ లై హరోబా ఫెస్టివల్ ఎక్కడ నిర్వహించుకుంటారంటే ఏ రాష్ట్రంలో అంటే మణిపూర్ నెక్స్ట్ వన్ మంతన్పూర్ మేళా ఎక్కడ నిర్వహించుకుంటారు గుజరాత్లో మంతర్పూర్ మంతన్పూర్ మేళా లేదా మరియు రన్ ఉత్సవం అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ఎక్కడ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్లెమింగో అంటే నెల్లూరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచ పుస్తక ప్రదర్శన దినోత్సవం రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ గౌహతి అస్సాంలో జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం డాయినమో ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి పని చేస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి యాంత్రిక శక్తి విద్రు విద్యుత్ శక్తిగా 
పరివర్తనం చెందించడంలో ఇది ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చేటువంటి ఒక ప్రక్రియలు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇచ్చినటువంటి సారీ ఇటీవల ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలో బాగా వినియోగంలో వినియోగంలోకి వచ్చినటువంటి ఎల్ఈడి అనగా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఆప్షన్ బి లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ అంటారు ఓకేనా లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్రో తన కొత్త వాణిజ్య విభాగము న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ను ఎక్కడ ప్రారంభించింది ఇస్రో తన కొత్త నూతన వాణిజ్య విభాగము న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ను ఎక్కడ ప్రారంభించింది ఇరవై రెండు ఆప్షన్ బి కోల్కతాలు నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ డై కార్బన్ సివో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కాలుష్యానికి కారణ గురైనటువంటి రోగికి కృత్రిమ శ్వాస కోసం ఉపయోగించేటువంటి కార్బోజెన్లో ఉండేటువంటి వాయువులు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఏముంటుంది ఆక్సిజన్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు కూడా మిళితమై ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంలో ఉపయోగించిన రాకెట్ ఏ తరహాకి చెందినది ఆప్షన్ సి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా గణన ప్రకారము అక్షరాస్యత గురించి తెలియజేసే వ్యాఖ్యలు కింది వాటిలో సరైనవి ఏంటి చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక అక్షరాస్యత రేటు గల రాష్ట్రము తూర్పుగోదావరి నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతి తక్కువ అక్షరాస్యత రేటు కలిగిన జిల్లా కర్నూల్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పురుష అక్షరాస్యత శాతము డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతము ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్త్రీ అక్షరాస్యత శాతము యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతము మరి వీటన్నింటిలో సరైనటువంటి అంశం ఏంటంటే సి మరియు డి సరైనవి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సి మరియు డి మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పురుష అక్షరాస్యత డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్త్రీ అక్షరాస్యత శాతము యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రాలో జాతీయోద్యమం గురించి తెలిపే క్రింది అంశాలను సంబంధిత నాయకులతో సరిగ్గా జత చేయండి మొదటి చూద్దాము విజయవాడ కాంగ్రెస్ సభలో జాతీయ పతాక నమూనా రూపొందించి గాంధీజీకి ఇచ్చినవారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఎవరని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ పెంగలి వెంకయ్య గారు నెక్స్ట్ వన్ చీరాల పేరాల ఉద్యమానికి నాయకుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య నెక్స్ట్ వన్ పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణ నాయకుడు ఎవరు అంటే పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి నెక్స్ట్ వన్ పల్నాడు పుల్లారి సత్యాగ్రహంలో మరణించిన వారు కన్నెగంటి హనుమంతరావు అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం చివరి మొఘల్ చక్రవర్తి బహదూర్ షా జాఫర్ ఏ సంవత్సరంలో ఎక్కడ మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ బి పంత్ పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు బర్మాలో మరణించడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఏ సంఘానికి మార్గదర్శకుడు మరియు వేదాంతి స్నేహితుడుగా కూడా ఉంటాడు ఆప్షన్ బి ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘము నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించండి సరైనదేదో గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఒకటి మరియు రెండు మాత్రమే సరైన విందులో చూద్దాం గవర్నర్ శాసనసభలో అంతర్భాగము కరెక్ట్ భారతదేశంలోని కొన్ని విధానసభల్లో కనిష్ట సభ్యుల పరిమితి కంటే సభ్యులు తక్కువగా ఉన్నారు ఇది కూడా రెండు కూడా సరైనవే ఒకటి మరియు రెండు మాత్రమే సరైనవి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో ప్రయాణించే ఇరవై మూడున్నర ఉత్తరాక్షాంశము కర్కట రేఖ గురించి తెలిపేటువంటి క్రింది వాక్యాలలో సరైన వాటిని గుర్తించము సో ముప్పై ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మొదటిది కరై సరైన ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము కర్కట రేఖ భారతదేశంలో గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ త్రిపుర మిజోరాం రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణం చేస్తుంది నెక్స్ట్ కర్కట రేఖ అత్యధిక దూరము ప్రయాణించేటువంటి రాష్ట్రము మధ్యప్రదేశ్ ఏ మరియు బి రెండు సరైనవే నెక్స్ట్ చివరిది కూడా సరైనది ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము డి కర్కట రేఖచే ఖండించబడుతున్నటువంటి నదులు మహి సబర్మతి బెట్వా కేన్ దామోదర్ హూగ్లీ నదులు ఓకే సో బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ బి డి రెండు మూడు సరైనవి నెక్స్ట్ వన్ భారత రాజ్యాంగము పరిణామంలో వివిధ చట్టాలను చట్టాలను సంబంధిత అంశాలతో అంశాలలో సరిగ్గా జతపరచుము మొదటి చూద్దాము రాష్ట్రాలలో సమ స్వయం పాలన కల్పించబడిన చట్టము రాష్ట్రాలలో స్వయం పాలన ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి 
భారత ప్రభుత్వ చట్టము పంతొమ్మిది రాష్ట్రాలలో ద్వంద పాలన అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అంటే భారత ప్రభుత్వ చట్టము సో ఎప్పుడు సో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నెక్స్ట్ ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఎప్పుడు అంటే ఆప్షన్ బి భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది లేదా మింటో మార్లే సంస్కరణలు అంటాము పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ద్వంద చట్టాన్ని మాంటిక్ చెమ్స్ వర్డ్ సంస్కరణలు అంటాము నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ పరిపాలన బాధ్యతను ఇంగ్లాండ్ రానికి అప్పగించబడింది ఎప్పుడు అంటే భారత ప్రభుత్వ చట్టము పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలోని క్రింది ఓడరేవులను సరిగా జతపరచుము ఓకేనా చూద్దాం మొదటిది స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పార్టీషియన్గా పేరుగాంచినది ఏది స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పార్టీషియన్ ఆన్సర్ కాండ్లా ఓడరేవు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పోర్టుగా పిలువబడింది ఏది అంటే నవసేన నెక్స్ట్ వన్ హిందూ మహాసముద్ర తీరంలో గల ఓడరేవు ఏది ఆప్షన్ సి చెన్ హిందూ మహాసముద్రంలో చెన్నై ఓడరేవు సారీ మరొకసారి చూద్దాం ఇది సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పార్టీషియన్గా పిలువబడినది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ థర్టీ టూ ఆప్షన్ బి కాండ్లా ఓడరేవు నెక్స్ట్ వన్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పూర్తిగా పిలువబడినది ఏంటి అంటే నవసేన నెక్స్ట్ వన్ హిందూ మహాసముద్ర తీరంలో గల ఓడరేవు ఏదంటే ఆప్షన్ ఏ ట్యూటికోరిన్ ఓకే ట్యూటికోరిన్ పురాతన ఓడరేవు ఏదంటే చెన్నై ఓడరేవుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకేనా ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది నదులను వాటి ప్రత్యేకతలతో సరిగ్గా జతపరచుము క్రింది నదులను వాటి యొక్క ప్రత్యేకతతో ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి చూద్దాం బొర్ర గుహలు ఏర్పడుటకు కారణమైన నది ప్రవాహము ఏది అంటే గోస్తాని నది నెక్స్ట్ వన్ కొల్లేరు సదస్సులో ప్రవహించేటువంటి నది ఏది అంటే బుడమేరు నది నెక్స్ట్ లాంగుణ్య అనేటువంటి పేరు గల నది ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి నాగావళి నది నెక్స్ట్ వన్ మత్స్యకుండల అనేటువంటి పేరు గల నది మచ్కన్ నది సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో గల గనులు మరియు ఖనిజాలను సరిగ్గా జతపరచుము చూద్దాం సో ముందుగా మొదటి చూద్దాము తుమ్మలపల్లి ఘనులు వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో వేటికి ప్రసిద్ధి అంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి యురేనియంకి ప్రసిద్ధి నెక్స్ట్ వన్ అనంతపురము బళ్ళారి మధ్య ప్రాంతము దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే ముడియనుము నెక్స్ట్ వన్ చీమకుర్తి గనులు ప్రకాశం జిల్లాలో సో బ్లాక్ గె గెలాక్సీకి ప్రసిద్ధి నెక్స్ట్ బోండాల మెట్టు గనుల గుంటూరు సో దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే రాగి జింక్ వెండి గనులకు ప్రసిద్ధిగా దీన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం దత్త మండలము రాయలసీమలో బ్రిటిష్ అధికార స్థాపన గురించి తెలిపే ఈ క్రింది వ్యాఖ్యలలో సరి అయిన దానిని గుర్తించండి థర్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఏబిసిడి అన్నీ కూడా సరైనవి చూద్దాం దత్త మండలాలలో పాలేగాళ్ళ విధానము అమల్లో ఉండేది దత్త మండలంలో పాలేగాళ్ళ తిరుగుబాటు అంచివేసి చా శాంతి భద్రతలు స్థాపించిన దత్త మండల మొదటి కలెక్టర్ సార్ థామస్ మండ్రో నెక్స్ట్ వన్ మొదటి అధి బ్రిటిష్ అధికారంపై తిరుగుబాటు చేసిన కోవెలకుంట్ల ఖజానా దోపిడీ చేసిన కర్నూల్ పాలగారు ఎవడ ఎవరు అంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సో ఇటీవల సినిమా కూడా రావడం జరిగింది కదా నెక్స్ట్ వన్ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి తిరుగుబాటు అణచివేసినది కెప్టెన్ నోల్డ్ ఓకే అన్నీ కూడా సరైన సమాధానాలు నెక్స్ట్ వన్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము ఈ క్రింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రాలకు వర్తించదు సో ఇది యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా సో మనము ఈ రాష్ట్రాలను అయితే మార్చడం జరిగింది కదా సో ఒక రాష్ట్రానికి వర్తిస్తుంది చూద్దాము థర్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ బి ఏంటి మిజోరాం నాగాల్యాండ్ సో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి వర్తించదు ఓకే మిజోరాం మిజోరాం నాగాల్యాండ్ మాత్రమే నెక్స్ట్ వన్ తాజ్మహల్ రూపశిల్పి ఎవరు తాజ్మహల్ రూపశిల్పి ఆప్షన్ బి హుసేన్ ఈషా ఓకే హుసేన్ ఈషా నెక్స్ట్ వన్ విజయనగర సామ్రాజ్యము ఈ నదీ లోయల మధ్య కలదు విజయనగర సామ్రాజ్యము ఆప్షన్ సి కృష్ణ మరియు తుంగభద్ర నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింద సూచించిన జాబితా ఒకటిని జాబితా రెండుతో జతపరచండి చూద్దాం ఒకటవది ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత భారత రాష్ట్రపతి ఎవరు భారత రాష్ట్రపతి జాతికే అధినేత ఓకే భారత జాతికి అధినేత నెక్స్ట్ ఉపరాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి 
ఎవరు దేనికి రాజ్యసభకి చైర్మన్గా చెప్పుకోవచ్చు గవర్నర్ రాష్ట్ర రాజ్యాంగాధినేత ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అడవులలో అధిక భాగము ఈ రకానికి చెందినవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈ ఆకురాల్చు అడవులు నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లభించకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే లభించేటువంటి కలప ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఎర్ర చందనము ఓకే ఎక్కడా కూడా లభించదు ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ ఏపీలోనే లభిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం వివాహం వల్ల ఈ లాభాలు చేకూరుతాయి ఎలాంటి లాభాలు అంటే ఆప్షన్ సి పై సారీ పైతృకమైన హక్కులు బాధ్యతలు లభిస్తాయి ఓకే అంటే మనకు వివాహం వల్ల కొన్ని హక్కులు అనేవి లభిస్తాయి బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఆధునిక వివాహానికి ప్రధాన లక్షణము కానిది ఏది వాటి ఇద్దరు ఆప్షన్ డి వైవాహే వైవాహికేతర సంబంధాలు అనేది తప్పు ఫ్రెండ్స్ మిగతావన్నీ కూడా కరెక్టే చిన్న కుటుంబము ఏక కుటుంబము నూతన స్థానిక వివా నివాసము అనేది ఇక్కడ అన్నీ సరైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు నాలుగు తప్పు నెక్స్ట్ వన్ వ్యక్తి తన భార్య పిల్లలతో ఏర్పరచుకునేటువంటి కుటుంబాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు ఏంటి ఆ పేరు అంటే ఆప్షన్ ఏ న్యూక్లియర్ కుటుంబము అంటే చిన్న కుటుంబము నెక్స్ట్ వన్ కన్యా శుల్కము అంటే ఏంటి నలభై ఐదు ఆప్షన్ బి వరుడి బంధువులు వధువు బంధువులకు చేసే వివాహపు చెల్లింపు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో నవరత్నాలను గుర్తించండి ఫార్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఏ బిసి ఏంటి పేదలందరికీ ఇల్లు మద్యపాన నిషేధము వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞము సో వైఎస్ఆర్ పల్లెబాట అనేది లేదు ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో రై కౌలు రైతుల కొత్త చట్టంకు సంబంధించిన సరికాని వాక్యము ఏది ఫార్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ డి ఇది ఈ ఒప్పందము పదిహేను నెలలు అమల్లో ఉంటుంది అనేది సరైనది కాదు మిగతావన్నీ కూడా కరెక్టే కౌలు రైతులకు ప్రభుత్వ రాయితీలు సాయం అందించేందుకు ఈ చట్టం ఉద్దేశించబడింది భూ యాజమాన్య హక్కుల ఇబ్బంది లేకుండా యజమాని కౌలు రైతుల మధ్య ఒప్పందం అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ ఒప్పందానికి చట్ట ఆమోదం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ పథకము ఈ క్రింది వర్గాల ఈ క్రింది వివిధ వర్గాలకు ప్రస్తుతం ఇస్తున్న పెన్షన్ల మొత్తము తెలిపే తెలిపే ఈ క్రింది వాక్యాలలో సరి కానిది ఏది సరి కానిది సో చూద్దాము ఫార్టీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హిజ్రాలకు నెలకు రెండు వేల ఐదు వందల యాభై అనేది సరి కానిది ఫ్రెండ్స్ ఓకే వృద్ధులకు రెండు వేల రెండు వందల యాభై చర్మకారులకు రెండు వేల రెండు వేల రెండు వందల యాభై నెక్స్ట్ డయాలసిస్ రోగులకు పదివేల రూపాయలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల కాలంలో కులాంతర వివాహాలు ఎక్కువగా కావడానికి కారణం ఏంటి ఆప్షన్ ఏ విద్య విజ్ఞానము పెరగడము నెక్స్ట్ వన్ కుటుంబ విశిష్ట లక్షణము కానిది ఏది కుటుంబం యొక్క విశిష్ట లక్షణము కానిది ఆప్షన్ డి ఇది చిన్న సారీ డి అంటే ఇందులో పరస్పర సంబంధాలు ఉండవు అనేది తప్పు సంబంధాలు ఉంటాయి ఓకేనా సో కుటుంబం అనేది ఇదొక సార్వజనీనమైనది ఇది ఒక చిన్న వ్యవస్థ అన్ని సమాజాల్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన మోడల్ పేపర్ సో మోడల్ పేపర్ టూని మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనము చూసాము సో ప్రతిరోజు కూడా ఎగ్జామ్ వరకు కూడా ఒక మోడల్ పేపర్ అయితే మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని అందరి చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అందరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో లేట్ చేయకుండా కంప్లీట్ చేద్దాము సో నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ పేపర్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ ఎయిట్ టైమ్